ഡയബറ്റീസിന് നേരത്തെ വന്നിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ പീരിയോഡിക്കലി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം കാരണം ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽസ് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ചെയ്യാം ഡയബറ്റീസിലെ സ്കിൻ കണ്ടീഷൻസ് കോമൺ ആണോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡയബറ്റിക് ഡെർമോപ്പത്തി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കണ്ടീഷനുണ്ട് വേർ സ്കിൻ ക്യാൻ എഫക്ട് ഗെറ്റ് എഫക്റ്റഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഡയബറ്റീസ് അത് കൂടാണ്ട് നമുക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരാൻ ചാൻസസ് വളരെ കൂടുതലാണ് ഡയബറ്റീസ് ഉള്ളവർക്ക് സ്കിൻ ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരാനുള്ള ചാൻസസും കൂടുതലാണ് ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഡോക്ടർ തൃഷ്ണ സമത്വം വെൽനെസിൻ്റെ മെഡിക്കൽ ഡയറക്ടറും ചീഫ് ഫിസിഷ്യനുമാണ് ട്രിവാൻഡ്രം പലപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നൊരു വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കണ്ടുവരുന്നൊരു കണ്ടീഷനാണ് ഡയബറ്റീസ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്കൊന്ന് ഒട്ടുമുക്കാൽ ജനതയ്ക്കും എന്താണ് ഡയബറ്റീസ് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസ് എന്ന് എല്ലാം അറിയാം പക്ഷേ ഈ ഇടയായിട്ട് എനിക്ക് വന്നൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് കേസായിരുന്നു ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഷെയർ ദാറ്റ് വിത്ത് യു എൻ്റെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ടാണ് പുള്ളിക്കാരി ഡയബറ്റീസിന് ജസ്റ്റേഷണൽ ഡയബറ്റീസ് അതായത് പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞപ്പം കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു നോർമലായിരുന്നു പക്ഷേ കുറേ കാലമായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്തില്ല പക്ഷേ ഈ ഇടയ്ക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ കഴുത്തിലെല്ലാം ചുമന്ന് തൊടുത്ത പാടുകൾ വരുന്നു വളരെ ഇച്ചി വളരെ ചൊറിച്ചിലും അസ്വസ്ഥതയും ഉള്ള പ്രത്യേകിച്ച് മടക്കുകളിലെല്ലാം ഈ ഒരു ഇച്ചിങ് വരുന്നുണ്ട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഹിസ്റ്ററി എടുത്തപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഡയബറ്റീസിൻ്റെ ഇത് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് എത്ര കാലമായി അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏ ഈ ഇടയ്ക്കായിട്ടൊന്നും എനിക്ക് കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഈയിടയ്ക്കൊന്നും ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പക്ഷേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഡയബറ്റീസിന് നേരത്തെ വന്നിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ പീരിയോഡിക്കലി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം കാരണം ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽസ് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പുള്ളിക്കാരുടെ അടുത്ത് ഒന്ന് പറഞ്ഞു ഡയബറ്റിക് പാനൽ ഒന്ന് ചെയ്തോളൂ എഫ് ബി എസും പി പി ബി എസും എച്ച് ബി എ വൺസിയും എല്ലാം എച്ച് ബി എ വൺസി വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് വി ബോത്ത് വ ഷോ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വാസ് അറൗണ്ട് ടെൻ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് വാസ് അൺകൺട്രോൾഡ് ഡയബറ്റീസ് ടൈപ്പ് ടു ഇത് നമ്മൾ യങ് ആണ് നമ്മളൊരു മേ ബി ലേറ്റ് തേർട്ടീസിലും ഫോർട്ടി ഏർലി ഫോർട്ടീസിലൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ ലൈഫ് നമ്മൾ ഭക്ഷണം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ഐ എം വെരി ഫിസിക്കലി ആക്റ്റീവ് ഞാൻ നടക്കുന്നുണ്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നാച്ചുറലി ഇതുണ്ട് കൺട്രോൾ ആയിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും പക്ഷേ എങ്കിലും നമ്മൾ ഒരു പീരിയോഡിക്കലി നമ്മളിത് ചെക്ക് ചെയ്യണം ഒരു ആറ് മാസം കൂടുതലെങ്കിലും കൂടുമ്പോഴെങ്കിലും നമ്മളിത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും കാരണം എന്തെങ്കിലും വേരിയേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്പം തന്നെ അത് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു സ്കിൻ കണ്ടീഷൻസ് ഡയബറ്റീസിലെ സ്കിൻ കണ്ടീഷൻസ് കോമൺ ആണോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡയബറ്റിക് ഡെർമോപ്പത്തി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കണ്ടീഷനുണ്ട് വേർ സ്കിൻ ക്യാൻ എഫക്ട് ഗെറ്റ് എഫക്റ്റഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഡയബറ്റീസ് അത് കൂടാണ്ട് നമുക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരാൻ ചാൻസസ് വളരെ കൂടുതലാണ് ഡയബറ്റീസ് ഉള്ളവർക്ക് സ്കിൻ ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരാനുള്ള ചാൻസസും കൂടുതലാണ് പണ്ടൊക്കെ നമുക്കറിയാം വോൺ ഹീലിംഗ് അതായത് ഒരു മുറി വന്നാൽ പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങുന്നില്ല അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡയബറ്റീസിൻ്റെ ഡയഗ്നോസിസിന് പോകുന്നതൊക്കെ പക്ഷേ ഇപ്പം ഡയബറ്റീസ് അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സ്കിന്നിൽ പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഹൈപ്പർ പിഗ്മെൻറ്റഡ് പാച്ചസ് വരാം മെക്കാറ്റ്നോസിസ് വരാം നമുക്ക് കാലിൻ്റെ മുട്ടിന് താഴെയുള്ള എല്ലിൻ്റെ പുറത്ത് ഷിന്നിൻ്റെ പുറത്തുള്ള കളർ ചേഞ്ചസ് വരാം ഇതുപോലെ ഇച്ചി ആയിട്ടുള്ള പാച്ചസ് വരാം ഒരു അലർജിക് ടെൻഡൻസി കൂടാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അപ്പോൾ ഡയബറ്റീസ് ഉള്ളവരെല്ലാം പ്ലീസ് ലുക്ക് ഔട്ട് ഫോർ സ്കിൻ ചേഞ്ചസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സ്കിൻ ചേഞ്ചസ് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും നോക്കണം കാരണം ഡയബറ്റീസിനോട് അണ്ടർലൈൻ ഫാക്ടർ ആണ് നമ്മുടെ ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഇൻസുലിൻ പ്രവർത്തിക്കാത്തൊരവസ്ഥയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസിന് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഇൻസുലിൻ ഇസ് എ ഹോർമോൺ ആ കുറ്റത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഇമ്യൂണോളജിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ ഡീറേഞ്ച്ഡ് ആവും നമ്മുടെ പ്രതിരോധ ശക്തി നമുക്ക് വളരെ കുറയുന്നൊരവസ്ഥയാണ് അപ്പം നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻസ് കൂടുതൽ വരാം എനിക്കൊന്ന് കോവിഡ് കാലത്ത് അത് നമ്മൾ വളരെയധികം നോട്ടീസ് ചെയ്തിരുന്നു ഓൾറെഡി കോ മോർബിഡിറ്റീസ് ഉള്ള അതായത് വേറെ അസുഖങ്ങളുള്ള ആൾക്കാർക്കായിരുന്നു കോവിഡ് കോംപ്ലിക്ക
നമ്മുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി എത്രയാണ് നമ്മൾ എത്ര ആണ് കഴിക്കുന്നത് എന്നുള്ള വളരെ വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിരിക്കണം കാരണം നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ കൂടുതൽ കഴിച്ചു ഒരു പ്രാവശ്യം കുറച്ച് കഴിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എല്ലാ ദിവസവും കറക്റ്റായിട്ട് പ്ലാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള മീൽസ് ആയിരിക്കണം പിന്നെ അത് കൂടാണ്ട് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ആൾക്ക് നമുക്ക് ചായയും കാപ്പിയൊക്കെ കൂട്ടി എനിക്കൊന്ന് കോവിഡ് കാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫ്ലറിഷ് ചെയ്തത് വലിയ വലിയ റെസ്റ്റോറൻസ് ഒന്നുമല്ല ചായക്കടകളാണ് കാരണം പത്ത് രൂപയ്ക്ക് ഒരു ചായയും കിട്ടും പത്ത് രൂപയ്ക്ക് ഒരു കടിയും കിട്ടും അപ്പം എല്ലാവരും അങ്ങോട്ട് തന്നെയാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്തത് പൈസ ഉള്ളവരാണെങ്കിലും പൈസ ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിലും പക്ഷെ അതൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ നമുക്ക് ഡയബറ്റീസിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് വി സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൽ നമുക്ക് രാവിലത്തെ ചായയും കാപ്പിയും അങ്ങോട്ട് ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ചായ കുടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ഷുഗർ ഡോൺ ആഡ് ഷുഗർ പഞ്ചസാര ഇടണ്ട ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഘിയോ ബട്ടറോ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ കണക്കിൽ ഒരു പ്ലേറ്റ് എടുക്കുമ്പം നമ്മൾ പ്ലേറ്റിൽ നമ്മൾ ഒരു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഒരു ഇരുപത് മുതൽ മുപ്പത് ശതമാനം വരെ നമ്മുടെ ദോശയോ ഇഡലിയോ മതി ബാക്കി അതിൻ്റെ ഒന്ന് മൂന്ന് ഇരട്ടി ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസ് അത് വെജിറ്റബിൾസ് ഇപ്പോൾ സാമ്പാറാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് സാമ്പാറിലെ വെജിറ്റബിൾസ് ധാരാളം കഴിക്കുക ഇല്ല നമ്മൾ അപ്പവും സ്റ്റൂ കറി ആണെങ്കിൽ സ്റ്റൂ കറി ധാരാളം കഴിക്കുക നമ്മുടെ വയർ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ വെജിറ്റബിൾസ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കണം പിന്നെ അത് കൂടാണ്ട് നമുക്ക് ബോയിൽഡ് എഗ്സ് മുട്ട വേണമെങ്കിൽ കഴിക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് നട്ട്സും കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സും അപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്സ് നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഡേറ്റ്സ് തൽക്കാലം വാട്ടർ മെലൺ നമുക്ക് മാങ്കോ പഴുത്ത മാങ്ങ ചക്ക ഇതെല്ലാം ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം അത് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പോമഗ്രാനിറ്റ് കഴിക്കാം നമുക്ക് പേരയ്ക്ക ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട്സും ഒരുപാട് ക്വാണ്ടിറ്റി വേണ്ട നമുക്ക് ലിമിറ്റഡ് ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കാം പക്ഷേ വെജിറ്റബിൾസ് ധാരാളം കഴിക്കാം ഇതേപോലെ തന്നെ ഉച്ചയ്ക്കത്തെ ഫുഡിലും നമ്മൾ സാധാരണയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചോറും അവിയലോ തോരനോ മോര് കറി ഒരു മീൻ കറിയൊക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മീൻ ഫ്രൈ ഒക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഫാമിലീസിൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതിലും നമ്മൾ ചോറിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറച്ചിട്ട് ഈ അവിയൽ തോരൻ എന്നുള്ളതെല്ലാം കൂടുതൽ കഴിക്കുക അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ സ്റ്റമക്കിനെ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമ്പം നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പച്ചമോര് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇച്ചിരി ഉലോപ്പൊടി കലക്കി നമ്മൾ കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ഗുഡ് അത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇൻസുലിൻ്റെ ഫങ്ഷനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ ഡിന്നർ ടൈമിലാണെങ്കിലും ഡിന്നറിലാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മലയാളികൾ ഏറ്റവും കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്നത് കാരണം ലേറ്റ് ആയിട്ട് കഴിക്കും ഹെവി ആയിട്ടും കഴിക്കും കാരണം എല്ലാവരും ഒത്തൊരുമിച്ച് ഇരുന്ന് കഴിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് അല്ലേ അപ്പം ഡിന്നറിന് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വെച്ചാൽ കുറച്ച് ഏർലി ഡിന്നർ ആക്കും ഒരു ഏഴ് മണിക്ക് ഡിന്നർ കഴിക്കാം ഡിന്നർ കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അപ്പാടെ ആ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അങ്ങോട്ട് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക ഫ്രൂട്ട്സ് വെജിറ്റബിൾസ് സൂപ്പ് വേണമെങ്കിൽ സൂപ്പ് കഴിക്കാം അല്ല കുറച്ച് സാലഡ് ആയിട്ട് കഴിക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ കഴിക്കാം അതിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് പംകിൻ സീഡ്സ് സൺഫ്ലവർ സീഡ്സ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താം സോ അത് കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും പിന്നെ മല്ലിയില പുതിയനയില പാസ്ലി ഇങ്ങനത്തെ കുറേ ഹേർബ്സ് ഒരേ ഗാനോ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് റോസ്മേരി ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഈ സാലഡിൽ ആഡ് ചെയ്യാം കുറച്ച് കപ്പലണ്ടി ക്രഷ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഫ്ലേവറും ആഡ് ചെയ്യും നമുക്ക് ഫില്ലിങ്ങും ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം ഒത്തിരി പേരെങ്കിലും നമ്മളിപ്പോൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ റാഗിയിലേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്ത് മില്ലറ്റ്സിലേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഡയബറ്റീസ് പെട്ടെന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം നോ ദാറ്റ് ഡസൻ ഹാപ്പൻ ബിക്കോസ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് നമ്മൾ കുറയ്ക്കേണ്ടത് സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദീ സ്മോൾ ചേഞ്ചസ് മില്ലറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ ചപ്പാത്തി ആയിക്കോട്ടെ വീറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ റൈസ് ആയിക്കോട്ടെ ജസ്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി രാത്രിത്തെ കഴിവാണെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കുക യു ക്യാൻ മേ ബി ഹാവ് ലീൻ മീറ്റ് ചിക്കനൊക്കെ ആണെങ്കിലും കുറച്ചുകൂടെ നാടൻ ചിക്കനൊക്കെ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ദാറ്റ്